ടെസ്റ്റിൻ ഫ്ലേവേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു പുഡിങ് ആണ് പൈനാപ്പിൾ ട്രിഫ്ലറ്റ് കുറേ തരം പുഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താ ഈ പുഡിങ്ങിനോടൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമാവും എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം പൈനാപ്പിൾ ട്രിഫ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേര് പോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ ആവശ്യമാണ് പൈനാപ്പിൾ ഒരു പൈനാപ്പിളിന്റെ പകുതി മതി ഇതിപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയൊരു പൈനാപ്പിൾ ആണ് അതിന്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായാലും ഇതിലൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു വലിയ പ്രശ്നമല്ല കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ കുറച്ചേ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതി ഇതിൽ അതുപോലെ ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ് ആരോ റോഡ് ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ് അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു എട്ട് പത്ത് തന്നെ ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ അതുപോലെ ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡേറ്റ്സ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് വലിയതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ടെണ്ണം മതിയാവും നമ്മൾ വെസലിനനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ക്യാഷ് നോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചേർക്കുക പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് പാലാണ് ഒരു പാക്കറ്റ് പാല് അതായത് ഏകദേശം അര ലിറ്റർ പാല് വേണം പിന്നെ ഒരു ടീൻ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് അരക്കപ്പ് വെള്ളം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇത്രയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം പൈനാപ്പിൾ ചെറുതാക്കി മുറിക്കുക ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിട്ട് അത് പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ക്യൂ ചെയ്യാന്നാണ് ഇതിന് പറയുക പൈനാപ്പിളിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കണം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് നമ്മളെ അടുത്തുള്ള പൈനാപ്പിൾ എന്ത് മാത്രം മധുരം ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് തീരെ മധുരമില്ല പുളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് മധുരം ചേർത്ത് കുറച്ച് അധികം ചേർത്തോളൂ സാധാരണ നമുക്കൊരു കുറച്ചൊക്കെ ഒരു മധുരമൊക്കെ ഉള്ള പൈനാപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഒരു രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ അത് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് പൈനാപ്പിളിൽ എന്ത് മാത്രം മധുരം ഉണ്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതിയാവും അപ്പൊ ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ ചെറുതാക്കി മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് അത് സ്റ്റ്യൂ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സ്റ്റ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട പൈനാപ്പിളിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് തന്നെ ആ പഞ്ചസാരയും കൂടെ അലിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ആ പഞ്ചസാരയിൽ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വരും പൈനാപ്പിൾ ട്രിഫ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ വേവിക്കണം ചെറുതാക്കി മുറിച്ചു വെച്ച പൈനാപ്പിളാണ് അത് പൈനാപ്പിളിന്റെ പകുതിയാണുള്ളത് ഇതിൽ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ തന്നെ ഇതിൽ കുക്കാവാനുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കണം രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൈനാപ്പിൾ നല്ല പുളിയുള്ള പൈനാപ്പിളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും പൈനാപ്പിളിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിൽ കുക്കാവാനുള്ള വെള്ളം വരും ഈ വെള്ളം വറ്റുന്ന വരെ നമ്മൾ വേവിക്കും പൈനാപ്പിൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചാൽ ഞാൻ സ്റ്റൗ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി നമ്മളെ പുഡിങ് ട്രേ എടുക്കുക ഇൻഡിവിജ്വൽ സെപ്പറേറ്റ് പുഡിങ് ബൗളിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ പുഡിങ് ട്രേ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പുഡിങ് ട്രേ ചെറുതാക്കി മുറിച്ച ബിസ്ക്കറ്റ് ആരോ റോഡ് ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ് ഇടുന്നത് അത് ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ്സ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ക്യാഷ്യു പാല് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തൊക്കെ ചേർത്താലും ബിസ്ക്കറ്റ് ചൂടുള്ള പാല് ചേർക്കുമ്പോൾ അത് വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തതല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അത് കുറച്ച് പൊങ്ങിയിട്ട് വരും അത് സാരില്ല അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ പൈനാപ്പിൾ ഇവിടെ കുക്ക് ആവുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റുമ്പോഴേക്ക് അത് കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ട്രേ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ബിസ്ക്കറ്റ് ആരോ റോഡ് ബിസ്ക്കറ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ നിരത്താം ഇത് ചെറുതാക്കി മുറിച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് ഞാൻ ചേർത്തു ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഡേറ്റ്സ് ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ പൈനാപ്പിൾ വേവിച്ചത് ഇടാണ്ട് പൈനാപ്പിൾ വെള്ളം വറ്റുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കണ്ടോ പൈനാപ്പിളിൽ വ
ഇനി ഇത് ഈ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇടാം കുറച്ച് ക്യാഷിനട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു പാക്കറ്റ് പാൽ അതായത് അര ലിറ്റർ പാൽ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ടീൻ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആദ്യം ചേർക്ക് പാലൊന്ന് നന്നായി ചൂടായ ശേഷം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കുറച്ച് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ളതല്ല അപ്പൊ അത് അടിയിൽ അങ്ങ് പോയിട്ട് തീ വരുമ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് പിന്നെ ഫുൾ വേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് പാൽ അതായത് ഏകദേശം അര ലിറ്റർ പാലും ഒരു ടീൻ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഇതാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന്റെ ഒരു ബേസ് അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് അത്രയും ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ചേർത്താൽ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ചേർക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ ഹാഫ് ആണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ പക്ഷെ അപ്പൊ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് ചൈന ഗ്രാസ് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് കുതിർത്തിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലതാണ് പെട്ടെന്നായി കിട്ടും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്തതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ആദ്യം നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ആകുന്നവരെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും ചൈന ഗ്രാസ് ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാം നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് പല തിളക്കിയൊന്നും വേണ്ട നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ട് ആ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഇതാ ചൈന ഗ്രാസ് നന്നായി മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫുൾ അങ്ങ് മെൽറ്റ് ആകാതെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അരിച്ച് കളയണമെങ്കിൽ കളയാം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ചിലർക്ക് അത് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ കടിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കളഞ്ഞേക്കാം ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആവണം കേട്ടോ അല്ലെ നമുക്ക് അത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൽ വരുള്ളൂ എന്നാലേ നമ്മളെ പുഡിങ് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ ചൈന ഗ്രാസ് പത്ത് ഗ്രാം ചേർക്കണ്ട എനിക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഞാൻ പത്ത് ഗ്രാം ചേർക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽട്ടായി അതേപോലെ തന്നെ പാലും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ടുള്ള മിക്സ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഇനി രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഇളക്കും ഒരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കും ചൈന ഗ്രാസ് മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം പാലും ഏകദേശം തിളയ്ക്കാറായിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ചേർക്കാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു ചൈന ഗ്രാസ് അരിച്ചൊഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒഴിക്കാം കാരണം ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് അരിച്ചൊഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ അരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങ് ചേർക്കാൻ പോവാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒരു കുറച്ച് സമയം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചൂടിൽ ആ ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്നും കൂടെ മെൽട്ടാവും ഒന്ന് ഇളക്കുമ്പോഴേക്ക് കുറേ അതിലേക്ക് മെൽട്ടായിട്ട് കയറും ഇപ്പം ഇളക്കി കൊടുത്തത് നമ്മളെ കസ്റ്റാർഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടാ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ കുറേ ശൈലി പൊങ്ങി വരും ബിസ്ക്കറ്റ് മാത്രമല്ല അതിലുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ ഡേറ്റ്സ് ക്യാഷ്യൂ എല്ലാം കുറേ ശൈലി പൊങ്ങിയിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന് ഞാൻ വേറൊരു ഗാർണിഷ് ഒന്നും
പൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വന്ന് കണ്ടില്ലേ എന്തായാലും ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം ചൂടുള്ളത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പൊങ്ങിയിട്ട് വരും അതോടെ താഴെ ഇടാൻ പറഞ്ഞു മുകളിലാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് ബിസ്ക്കറ്റ് പുഡിങ് ആണോ തോന്നിപ്പോ പൈനാപ്പിൾ ട്രിഫ്ലറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പുടിക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൽവ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യണം ഓൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ കമന്റ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എല്ലാം അയച്ചു കൊടുക്കണം പുടി നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞ കളറൊക്കെ പൈനാപ്പിൾ എല്ലാം മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഡേറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ക്യാഷ് കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം എന്തായാലും ഇത് നല്ലൊരു പുടിങ്ങാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാവും ഈ പുടിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബിസ്ക്കറ്റ് ഡേറ്റ്സ് ക്യാഷ് പൈനാപ്പിൾ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിലേക്കെല്ലാം ആ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടെ ആ പാലും കണ്ടൻസറും മിൽക്കും ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കസ്റ്റാഡും കൂടെ അങ്ങ് കയറുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പുടിങ്ങ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഡേറ്റ്സ് ക്യാഷ്യു പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് ചേരുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഓരോ സ്പൂൺ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് വരും എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒര